Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Muliana di channel Amja Foundation Kali ini kita akan membahas mengenai Rocky Gerung soal fiksi Kita tahu kemarin sempat tersebar pidato Prabowo yang cukup fenomenal Yaitu ketika beliau mengangkat sebuah fiksi dari novel Untuk memprediksi bahwasannya 2030 Indonesia bubar Nah dari sini muncullah politisi-politisi mengkritik pidato Prabowo menyatakan bahwasannya masa iya sih memprediksi Indonesia dengan buku fik fiksi. Nah dari sini tujuan Rocky Gerung ingin mencerdaskan kehidupan bangsa agar rakyatnya bisa membedakan antara fiksi dengan fiktif. Kita sudah tahu fiktif itu adalah kebohongan. Jika kita berlandaskan fiktif itu yang tidak boleh. Tapi apa itu fiksi? Fiksi ini ada beberapa poin yang dimunculkan oleh Rocky Gerung. Pertama, fiksi itu baik. Yang kedua, itu mengaktifkan imajinasi kalau dalam literatur. Kemudian, fiksi juga itu merupakan sesuatu hal yang baik untuk generasi kita. Anak-anak harus diperkenalkan dengan fiksi. Jangan sampai fiksi ini ternodai atau terkotori atau dibuat menjadi jelek oleh para politisi sehingga penerus kita itu tidak mau mempelajari buku fiksi karena apa? karena di zaman sekarang atau di akhir-akhir ini kita menjadikan fiksi itu sebuah hal yang jelek itu tidak boleh fiksi itu adalah sesuatu hal yang baik fiksi itu sifatnya kreatif kemudian dalam agama, fiksi juga dijadikan sebuah energi fiksional mengantarkan manusia pada pemupukan harapan untuk sampai di tempat yang ia inginkan, yang ia tuju. Nah, nanti ada pangkalnya, kehidupannya akan indah, akan seperti ini, maka dia panjatkan doa, harapan. Gitu. Kalau dalam yang lainnya mungkin, seperti kota utopia, gitu. kita tidak bisa menghapuskan hal tersebut. Nah, kalau dalam, dalam agama, ini mengantarkan juga manusia pada sebuah pengharapan-pengharapan. Jadi kembali, fiksi ini baik. Seperti ini contohnya, ya. contoh konkretnya. Kisah Mahabharata. Mahabharata, jika kita sebutkan pada pengarangnya, atau pada pada para kepada para penganutnya, bahwasanya Mahabharata ini adalah sebuah fiktif atau bohong, mereka akan marah. Tapi kalau disebutkan bahwasanya Mahabharata atau kita Mahabharata itu adalah sebuah fiksi, ya mereka baik-baik saja. Karena memang di dalamnya ada semangat untuk pemupukan harapan. Atau mengaktifkan imajinasi. Seperti itu. Jadi ap apabila Prabowo uh, mengutip atau menjadikan fiksi ini agar kita hati-hati di 2030 dari sekarang gitu, itu merupakan hal positif jadi bukan sesuatu hal yang buruk kita harus ingatkan lagi kepada rakyat apalagi kepada para pemimpin kita khususnya jangan salah memahami antara fiksi dengan fiktif itu sesuatu hal yang luar biasa dari Rocky Gerung yang ke kedua biasa Rocky Gerung selalu mengkritik Jokowi itu tentang meme atau meme tentang 2019 ganti presiden kaos dan hashtag 2019 ganti presiden juga. Nah mengenai kaos itu kan kita tahulah lah Zon dan kawan-kawannya dan banyak lagi yang mempromosikan atau menjadikan uh, apa ya ekspresi dari oposisi gitu, terhadap Ya, itu merupakan hak konstitusi mereka mengekspresikannya dari Twitter mungkin pakai hashtag kemudian men-share oh, ya foto-foto baju lah dengan tulisan 2009 ganti presiden itu hak-hak mereka atau, atau pakai kaos ke ILC dengan tulisan eh, 2019 ganti presiden itu hal hak hak mereka gitu jadi jangan ada Pobia. Nah, yang terjadi sekarang adalah pobia kaos dan pobia hashtag. Nah, 
jika kita tahu bahwasanya politik untuk oposisi menyerang atau mengkritik pihak rejim sekarang itu bukan nanti di tahun 2019 tapi dimulai dari ketika Jokowi itu sendiri atau presiden itu sendiri mulai diangkat di hari pertama disahkan presiden maka oposisi berhak mengkritik jadi bukan harus di tahun pemilu itu kebebasan yang harus kita tahu seperti itu kemudian adanya fobia kaos fobia ini artinya apa sih kata Rocky Grung fobia merupakan ketakutan yang diwariskan nenek moyang terhadap binatang buas ini merupakan hal positif agar anak cucu kita takut dengan binatang buas otomatis untuk melenyapkan ketakutannya mereka akan berburu dengan berburu maka ya sudah tidak ada lagi binatang buas nah itu fobia terhadap binatang buas tapi ini fobia terhadap hashtag atau fobia terhadap kaos hashtag itu bukan binatang jadi merupakan sebuah kedunguan orang yang takut kemudian berburu hashtag itu merupakan pemburu yang dungu gitu. Jadi biarkanlah bahwasanya kaos atau hashtag itu merupakan ekspresi oposisi sebagai haknya yang dijamin oleh konstitusi. Jadi perilaku mereka ya konstitusional. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, bahwasanya kita janganlah merubah paradigma anak terhadap fiksi menjadi buruk. Fiksi itu merupakan hal yang baik. Kemudian hak konstitusi, ya oposisi atau siapapun itu rakyat ketika presiden mulai menjabat, ya kita boleh mengkritik. Jadi itu hak kita. Kemudian jangan adalah kata pobia-pobiaan. Nah seperti itu, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uh, statement Rocky Gerung di ELC tadi malam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.